for morning friends. Till now, you have studied that management thinkers have done repeated observations and experiments to give their principles of management and techniques. One of such management thinkers is Frederick Winslow Taylor. He was the first one to emphasize the importance of scientific management to manage an enterprise. His books, Short Flow, and The Principle of Scientific Management were very famous. He is known as father of scientific management for his contribution. Now, his definition. Scientific management means knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. It means as a manager you know what your team should do and you see that that is the best and cheapest standard scientific method to do that part of work. Taylor's scientific management is based on four principles. The first principle in science law rule of thumb. Rule of thumb means trial and error method. When there was no scientific method, managers were using trial and error method. But Taylor said that for each and every small part of the work, there should be a scientific standard method. Managers can implement such method by doing scientific study and its logical analysis. For example, suppose aapki school mein library ki books ka truck ground mein khada hai. Or 12 commerce students ko yaan activity di gai hai ki unhe bina kisi ki madad ke yaan books library ta pohunch hai. To jara sochi aap kya karenge? Aisi kaun si method hai jis mein time bhi kam lage ga aur energy bhi save ga. इस एक्टिविटी के लिए साइंटिफिक मेथड यह होगी कि आप सभी स्टूडेंट्स ट्रक से लेकर लाइब्रेरी तक एक चेन बना ले और बुक्स के बंडल पास करें इसमें काम भी हो जाएगा टाइम भी कम लगेगा और आपकी एनर्जी भी सेव होगी आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट टेलर वांटेड सच साइंटिफिक मेथड इन द ऑर्गेनाइजेशन The second principle is harmony, not discord. Harmony means good relations, cordial relations. Discord means disagreement or tension. Taylor says that management and workers in the middle of discord, tension, good relations, good feelings are necessary. Good relations for Taylor are mental revolution. Mental revolution means that मैनेजमेंट और वर्कर्स का एटीट्यूड एक दूसरे के प्रति कंपटीशन की जगह कॉम्पिटिशन है उन्हें यह समझना होगा कि वे एक दूसरे के बिना प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते इसके साथ ही मैनेजमेंट को प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वर्कर्स के साथ शेयर करना चाहिए और वर्कर्स को भी अपने बेस्ट एफर्ट्स देने चाहिए फ्रेंड्स एग्जाम में मार्क्स सॉल्व करने के लिए आपको की वर्ड्स की पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे जैसे हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के की पॉइंट्स है मेंटल रिवॉल्यूशन एंड शेयरिंग ऑफ गेंस बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म देयर शुड बी कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म दिस प्रिंसिपल इज एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन इसके लिए मैनेजमेंट को वर्कर्स के कंस्ट्रक्टिव सजेशन को एक्सेप्ट करने चाहिए और उन्हें रिवॉर्ड्स भी देना चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में ओपन कम्युनिकेशन इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए हर डिसीजन मैनेजमेंट और वर्कर की सहमति से होना चाहिए वर्कर्स को भी अनरिजनेबल डिमांड या स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए फ्रेंड्स एग्जाम में स्टूडेंट्स जनरली सेकेंड और थर्ड प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करने में कंफ्यूज होते हैं तो सेकेंड प्रिंसिपल हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के केस में जनरली आपको मिलेगा शेयरिंग ऑफ गेन्स बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स और कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म के केस में आपको मिलेगा कंस्ट्रक्टिव सजेशन बाय एम्प्लॉयज एंड रिवॉर्ड फॉर देम आई होप नाउ यू कैन सॉल्व वर्ड इज इन द फोर्थ प्रिंसिपल इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी 
According to this principle, management should implement scientific selection process to recruit and select employees. Then scientific training programs like workshops, seminars should be organized for the managerial and technical growth of employees. I hope now you have understood all the four principles of scientific management given by FW Taylor. If you like this video, like, share and subscribe my channel and press the bell icon to get latest updates. Thank you.